বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে পেছেন আমার বায় বসা আছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজিএমই এর ভাইস প্রেসিডেন্ট শহিদুল্লাহ আজিম স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় আপনাদের দুজনের কাছে প্রশ্ন প্রথমে আমি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনার কাছে শুনতে চাই গত বেশ কিছুদিন ধরে বিশেষ করে গত দু তিন মাস ধরে খুবই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ কাটাচ্ছে যে দেশের অর্থনীতিকে একটা চরম নৈরাজ্যকর বা বিপর্যয়ের অবস্থার মধ্যে পড়ছে কি না নানান ইন্ডিকেটেড সেই বার্তাই দিচ্ছিল কিন্তু গত কয়েকদিনে কি মনে হচ্ছে যে পরিস্থিতি আবার একটু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ইতিবাচক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে ধন্যবাদ আমি মনে করি দাঁড়াচ্ছে কারণ এই যে সমস্যাগুলো বিভিন্ন ইন্ডিকেটরে আপনি দেখেন হঠাৎ করে আমরা মনে করলাম জুলাই মাসটা হচ্ছে সবচেয়ে বৃষ্টির মাস বর্ষাকাল আষাঢ় শ্রাবণ বা ইত্যাদি এবার বৃষ্টিটা হলো না তা না হলে কি হচ্ছে যে ওই ধানের উপরে তার একটা প্রভাব পড়বে কিন্তু পরবর্তীকালে যেভাবে হোক সেচ ব্যবস্থা বা এটা বাড়িয়ে টাড়িয়ে ধানের এটা ব্যবস্থা হচ্ছে একটা পরিস্থিতি হঠাৎ করে সামনে আসলেই মনে হয় বোধ আমি বোধ আর বাঁচলাম না বোধ আমি বোধ শেষ হয়ে যাচ্ছি আসলে না এখানে ধৈর্যের এবং এ নিয়ে করতে হবে এবং যেসব পরিস্থিতির উপরে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নাই অর্থাৎ প্রকৃতির প্রকৃতির যে অনিশ্চয়তা অনির্বচনীয়তা যে ব্যাপারটা সেটি কিন্তু মাথায় মানতে হবে এ করতে হবে তবে হ্যাঁ যেখানে করণীয় ছিল কি করলে ভালো হতো এইটা করলে হয়তো আমি ওইটা করতে হতো না এই সব নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে কিন্তু ওভারঅল দেখতে হবে যে যে সমস্যায় আমি পড়েছি সেই সমস্যাটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমার এই মুহূর্তের সচেতনতা অগ্রতা যেটাকে আমরা রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার বলি রেজিলিয়েন্ট পাওয়ারটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে রেজিলিয়েন্ট পাওয়ারটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় অর্থাৎ আস্থার পরিবেশ একটা বিশ্বাস করা যেমন আমি মনে করি যে স্কুলের শিক্ষক পড়াচ্ছেন আমি এই আস্থায় থাকতে চাই আমার ছেলে পড়াচ্ছেন কিন্তু যদি দেখা যায় যে ওই শিক্ষক পড়াচ্ছেন না তিনি তাকে হয়তো টিউশনি করতে ডাকতে বলছে এই তখন আমার আস্থাটা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন মনে হবে যে ঠিকঠাক হয়তো ভালো করে পড়াতে চাচ্ছে না তার প্রতিও আমি এটা নেগেটিভ এ করছে এই যে নেতিবাচকতা নেতিবাচকতার উদ্ভবটা ঠেকাতে হবে নেতিবাচকতার উদ্ভব ঠেকালেই কিন্তু তখন একটা জিনিসকে যদি আপনি পজিটিভ চশমা দিয়ে দেখেন তাহলে আপনি এক ধরনের আর যদি নেগেটিভ চশমা দিয়ে দেখেন নেগেটিভ চশমা কেন হবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে নেগেটিভতা মানে নেতিবাচকতা যাতে না আসে সেটা লক্ষ্য দেওয়া তবে আপনি প্রথমে বলেছেন এবং বিষয়টা এটাও ঠিক সাম্প্রতিক কালে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যেমন এই যে তেলের দাম যেটা ইয়ে কখন হলো মাত্র মাত্র পাঁচ টাকা কমলো আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যেন বিশাল সমুদ্রের ভিতরে এক বোনা সিন্ধু জল আর কি কিন্তু এর একটা ইম্প্যাক্ট আছে এর একটা ইম্প্যাক্ট আবার এটা পেপারে লিখছে কি ডিউটি কমালেন চালের দাম কমলো না এটা এত অধৈর্য হয়ে রেজাল্ট পাইতে গেলে তো হবে না কারণ ওই চাইলে হয়তো আগে রানা ছিল সেইটা বিক্রি করছেন গতকাল আমাদের সময় লাগে এটা সময় লাগে গতকালই অনেকগুলো ট্রাকের চাইল ওই যে আমাদের হিলি বন্দর থেকে কালকে রিলিজ হয়েছে নতুন রেটে তাই এগুলো তো একটা সময়ের এ ব্যাপার লাগবে আর সব কিছুর উপরে আমি মনে করি প্রকৃতির প্রতি আমাদের আস্থাটা এবং প্রকৃতির প্রতি ফিরে যেতেই হবে আপনি দেখেন একই সময় আমরাও যেমন তিনটা বুস্টার নিয়েছি আমেরিকার লোকেরাও কিন্তু বহু বুস্টার নিয়েছে তারপরেও সেখানে কিন্তু আক্রমণ হচ্ছে এবং এ হচ্ছে আমাদের এখানে হয়তো হচ্ছে না এটাকে মানতে হবে আমার এখানে সত্যি যদি আক্রমণটা হতো আমার পাশে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে হয়েছে সেইভাবে যদি আমার পূর্ববঙ্গে মানে আমার বাংলাদেশে যদি আক্রমণটা হতো আমাদের এই অবস্থায় ব্যবস্থায় আমরা তা কতটা সামাল দিতে পারতাম সেটা পেত সুতরাং এই বিষয়গুলোকে ভাবতে হবে যে ভবিতব্য আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার বর্তমান অবস্থানটা কতটা আমি মনে করি সেই জন্যে আমাদের সবসময় বর্তমানের প্রতি নজর দেওয়া উচিত নাও ইজ দ্য বেস্ট টাইম কিন্তু টলস্টয় বলেছে আর কি নাও আমি নাও আজকে কি করছি এটা আমার খুব খেয়াল করতে হবে কারণ আমার এই আজকের কর্মকাণ্ডটাই আগামীকাল অতীত হবে তখন বিবেচনা হবে যেমন আমি সোমবারে খুব ভালো ছিলাম এই কথা আমার বুধবারে বলে লাভ লাভ নাই আমি আজ বুধবারে কি করছি শুক্রবারে যেন যাইয়ে সেটা বলা যায় যে না উনি বুধবারে ভালো কিছু করেছেন সেই জন্য আমাকে কনসেনট্রেট করতে হবে বর্তমানের উপরে এবং সেই বর্তমানের উপর কনসেন্ট করতে গেলেই ওই যে ধৈর্যশীলতা সহিষ্ণুতার সাথে 
panic srishti ta jemon jemon na hoy jemon amra jokhon mone kori je bishti hoyni ba okhane pyaaj utpadon hoy bhalo shekhane ebar bhalo bishti nei kotha shunei ami amar 1 kg pyaaj kelli hoy bhalo ami 3 kg pyaaj mane holding korchi nije nije korchi ei je ami eta panic hoye out of the way je lafachhi ba jacchi ei ta ei ta shei jonne ami mone kori ekta darshan goto eta dhoyjo dharoner poristhitir mukabela korar khetre এটাও যেমন নজর রাখতে হবে তেমনি বারবার খেয়াল রাখতে হবে যে ভুল না করি ভুল পদক্ষেপ না নেই সেইটার দিকে নজর রাখতে হবে যেমন আজকে বিকালে আমি দেখলাম আসার পথে দেখলাম মাননীয় আমাদের যে জ্বালানি উপদেশটা উনি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে খোলামেলাভাবে বলেছেন যে এই বৃষ্টি এই মানে আমার এই তেলের দর ওই একজন প্রশ্ন করেছে এনবিআর সেই যখন শুল্ক কমাইল তো ওই সময় কমালেই তো ভালো হতো কিন্তু উনি সুন্দর বলেছেন কারণ বিষয়টা হচ্ছে এনবিআর কমাইলেই জিনিসের দাম কমে যাবে তাহলে এনবিআর রেভিনিউ পাবে কোথ থেকে এটা তো একটা ম্যানেজমেন্টের প্রশ্ন ম্যানেজমেন্টের প্রশ্ন আমি যদি রেভিনিউ না পাই তাহলে আমি রাস্তা ভালো করতে পারছি না আচ্ছা রাস্তা না ভালো করে রাস্তা খারাপ রেখে এ করতে পারলাম না আমি আবার ওদিকে রেভিনিউ পেতে চাবো এটা তো হবে না ইট ইজ এ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রশ্ন সেই ম্যানেজমেন্টে খেয়াল রাখতে হবে আমি গত মাসে এই যে আসলাম ফিরে আসলাম এই মাসেই তো ফিরলাম গত মাসে সেটা হচ্ছে যে ডেনমার্কে বা ইয়েতে দেখলাম আমি যে কি হচ্ছে ওই তারা উইন্ড মিল বানিয়ে রাখছে এবং উইন্ড মিলে তারা প্রত্যাশা করতেছে একটু বাতাস বেশি হোক বাতাস যেই দেখে একটু বাতাস হয় সে খুশি হয় তারা দেখলাম এবং ওই বলার সাথে সাথে ওই বিদ্যুতের সাথে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ওদের ইন্ডিকেটরে ওই ইয়েতে তেলের দাম আমার ছেলে বলছে ওই পাঁচ ফ্রাঙ্ক কমে গেছে এই যে প্রতি মুহূর্তে কমে যাচ্ছে বাড়তিছে ও দেখতে ও দেখে দেখে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে এবং ও দেখে দেখে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করছে আমাদের এখানে তো ওইটা হচ্ছে না কারণ আমার সেই সিস্টেমটা নাই আমি তে চালের দর কালকেই কমাইছি আমি আজকেই প্রত্যাশা করছি যে ওই ইয়ে কমাচ্ছি ডিউটি কমানো হয়েছে এটা তো না কথা হচ্ছে চালের দাম শিল্প কমানো শুল্ক কমানোটা হচ্ছে একটা ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর আমাকে এমনও হতে পারে যে আমি যদি বেশি শুল্ক কমিয়ে দিই এখানে যদি দর কমে সাধারণভাবে মানুষের ধারণা আছে যে বাংলাদেশে কোনো কিছু দাম বাড়লে সাধারণত কমে না সেরকম একটা না ওইটা ওইটা ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার বলছি এটাকে যথাযথ সময়ের সাথেই নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তেলের দাম দেখলাম যে ওখানে সঙ্গে সঙ্গে তেলের দাম বাড়া করছে অর্থাৎ তো জানে যে সঠিক যেটুকু হবে সেটুকুই আমার কাছে চাওয়া হবে কিন্তু এখানে যদি দেখে যে না হঠাৎ করে ডিমের দাম এই যে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল মুরগিরাও শুনলেও তো মাইন্ড করছে যে এটা কিভাবে এত দাম বাড়ে কেন আমি তো আমি তো এ ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা নাই হ্যাঁ এই জিনিস তো আর ওই রাশিয়ার বিশ্বযুদ্ধের সাথে যুদ্ধের সাথে কোনো সম্পৃক্ত না এটা সিম্পল ন্যাচারাল ডিম হ্যাঁ হতে পারে যে ওই ফিডের হয়তো একটু দাম বেড়েছে তো এর জন্যই তো মুরগির তো এত ওই ছয় টাকা আট টাকা বেড়ে যাওয়ার ব্যাপার না এটা হচ্ছে বিকজ অফ ওই 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 ধারণার থেকে যে না আমি যখন সুযোগ পাই তখন আমি কিছু করে ফেলি জি আমি আসছি আপনার কাছে বিশেষ শুধু লাজিম যে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে ট্রেড বোর্ডের নেতৃত্বে থেকে কি মনে হচ্ছে যে পরিস্থিতি কি একটু ইতিবাচক কারণ সবাই একটু হতাশার মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলেন যে অনেকে তো শ্রীলঙ্কাকে একবার চোখের সামনে নিয়ে এসেছিলেন যে বাংলাদেশ বোধ সেই জায়গায় চলে যাচ্ছে কি না না ব্যাপারটা আমি বলি আমি খুব অপটিমিস্টিক আমরা কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে করতে চলে আসছি কোভিড যখন আসলো ভাবলো আমরা সব শেষ কোভিডের সময় আমরা নাইসলি এটা হ্যান্ডেল করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ওয়ার্কের স্যালারি তিন মাসে একটা ওনার এই ফোকাসটা আমাদের অনেক কাজে লেগেছে তারপরে আমাদের এই যখন লকডাউন ছিল আমাদের পার্শ্ববর্তী কম্পিটিটিভ কান্ট্রিগুলোতে ভিয়েতনাম চায়না ইন্ডিয়া আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম আমাদের আহতমুক্ত রাখার জন্য কেননা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তখন আমাদের ভালো ছিল এই সেন্সে আমাদের সেক্টরে মাত্র পয়েন্ট জিরো থ্রি পারসেন্ট অ্যাফেক্টেড হয়েছিল তো আমরা বললাম যে আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা করেই আমরা ফ্যাক্টরি চালাব সেভাবে আমরা চালিয়েছি এই সেই তারপর ফরেসিতে চায়না বলেন ভিয়েতনাম বলেন বা ওই ওয়ার্ডারগুলো আমাদের বাংলাদেশে আসছে সেই প্রবৃদ্ধিতে কিন্তু লাস্ট কয়েক কনজারেটিভ কয়েকটা মান্থ আমরা দেখলাম চার বিলিয়ন ডলার প্লাস 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 তো এখন আমার কথা হলো যে সারা বিশ্বে এখন অর্থনৈতিক মন্দা ভিতরে আছে কোভিডের পর আবার রাশা ইউক্রেন যুদ্ধ এসে যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ সেই পলিটিক্যাল জিও পলিটিক্যাল ক্রাইসিসের জন্য আমি বলবো যে সারা বিশ্বে এখন অর্থনৈতিক অর্থনীতি সংকুচিত হচ্ছে আমরা কিন্তু বিশ্বের বাইরে না একটু আস্তে আমাদের লাগবে তো এই জন্য একেবারে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই যত চ্যালেঞ্জ থাকে তত অপরচুনিটি হয় 
চ্যালেঞ্জকে অপরচুনিটি রূপান্তরিত করাই মেন উদ্দেশ্য আমাদের এটাই কাজ করতে হবে তা আমি আমরা একেবারেই ভীত না প্রবলেম আছে সলভ করতে হবে আমাদের দেশে কিছু কিছু ব্যাপার আছে লিমিটেশন আছে আমি এটা বিশ্বাস করি রাতে রাতে আমি আমেরিকার চিন্তা করলে হবে না আমার আমাদের যে সোর্স আছে রিসোর্স আছে আমাকে সেটা নিয়ে চলতে হবে হ্যাঁ তবে কিছু কিছু ব্যাপার আছে নীতি নির্ধারক যারা আছেন একটু ফোর্স ইটা বাড়াতে হবে কীরকম চিন্তা করে মনে করেন হঠাৎ করে রাতে বললো একবারে আজকে জার্নিতে দাম বেড়ে গেল আমরা কি করি আমরা ছয় মাস আগে অর্ডারটা প্রক্রিয় করি আমি আগে যদি জানতাম যে ছয় মাস পরে ওয়ার্ডার আমাদের তেলের দাম বাড়বে আমরা তখন কি করতাম কষ্টে কিনতে আমরা প্রাইস নিয়ে নিতাম তাহলে আমাদের অসুবিধা হতো না এর আগে দেখা গেলো হঠাৎ করে আমাদের কটনের দাম প্রাইস বেড়ে গেছে আর এক ডলারের কটন হয়ে গেছে পাঁচ ডলার সুতা আমরা কিন্তু আমাদের বাইং সব ক্লোজ আমরা সব কাজ শেষ আমরা কিছু প্রোডাকশন করবো তখন এই দিটা আমরা ধাক্কা খেলাম যে হঠাৎ করে আতারের দিয়ে সুতার দাম বাড়াতে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো অনেক লস হয়েছে হয়তো মনে করেন চল্লিশ সেন্ট ওর তার লস হয়েছে বা হয়তো পাঁচ খুব বলে করে পাঁচ দশ সেন্ট ম্যানেজ করেছে তো এই জন্য বলি আমরা ভীত না কিন্তু আর একটু প্রোয়াক্টিভ হইতে হবে আমাদের যারা নীতি নির্ধারক যারা আছে চিন্তা করতে হবে সেই সময় হয়তো আমার হিসাবে আমি ব্যবসায়ী হিসেবে বলবো যে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্সে না নিয়ে তখন হয়তো কিন্তু আমার সে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট মাই সেক্টর এটি ইম্প্যাক্টটা কিন্তু অনেক বড় এই চালের দাম তেলের সবাই সুযোগ নিছে সব বেড়ে গেছে রাতারাতি সব বেড়ে গেছে মানে বিগার পিকচারে যদি চিন্তা করা হতো যে এটা যেন অনেক কিছু কষ্ট হবে লোকজনের তো হয়তো পরবর্তী বলতো যে তিন মাস চার মাস পরে বাড়বে আমরা মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতাম আমরা ওভাবেই আমরা কষ্টিং করতাম বা বাইরে বার্তাটা দিতাম সে সময় ওইটা কিন্তু আমরা পাইনি তা আমার কথা আমার লস মানে দেশের লস আমি যখন দেখবেন অর্থনীতি আমি অবদান রাখতে পারছি না বা আমার সেক্টরে আমাদের লস করে ব্যবসা করতে হচ্ছে দেশের জন্য মঙ্গল না আমি যখন নতুন উদ্যোগতে আসবে না একটা নতুন উদ্যোগ তখনই আসবে সে ব্যবসা করতে আসবে চেয়ারটি করতে আসবে না অ্যাটলিস্ট আমার মনে ব্রেক ইভেনে যদি হয় উই ডোন্ট মাইন্ড কিন্তু আমার লস কতদিন এই সাস্টেনেবল হবে না কতদিন আমি এটা বহন করব তো এই হিসাবে বলবো যে তারপরে বলছে আলা হাজার লাখ লাখ শোক যে আমরা চেষ্টা করছি এখন ইদানিং কিছু কিছু আমরা মন্দা ভাব দেখছি যেমন আমাদের বায়রা অনেকগুলো ওয়ার্ডার হেড আপ করছে রেডিও ওয়ার্ডার কতদিনের ট্রেন্ড আমি এটা গত মাস থেকে শুরু হয়েছে গত মাস থেকে শুরু হয়েছে এইগুলো অর্ডারগুলো সব আগে মধ্যে আগে অর্ডার ছিল যে মুহূর্তে আমরা এক্সপোর্ট করবো মানে কেন করছে মানে ওদের মন্দা ভাব ওদের ইনফ্লেশনের জন্য এসব কারণে তার নিচ্ছে না এলপিপি পোল্যান্ডে একটা বায়ার আছে পোল্যান্ডে ম্যাক্সিমাম মাল ওখানে রাশিয়ায় পাঠাতো ওখানে আমাদের অনেক ভালো একটা মার্কেট অনেক মার্কেট প্রায় দুইশো মিলিয়ন ডলারের মতো ওখানে এক্সপোর্ট হয় তো ওখানে ওরা কিন্তু আমাদের যে দুইশো মিলিয়ন ডলার যে কাস্টমার যারা এখানে আছে সবাই কিন্তু বসে গেছে বসে গেছে এই এই সেন্সে হেল্ড আপ তুমি এখন পাঠা পাঠা নেক্সট সিজনে পাঠা পাঠাবা নেক্সট সিজনে পাঠাবা দ্যাট মিন্স ছয় মাস আমাকে অপেক্ষা করতে হবে এই ছয় মাসে ব্যাংকে ইন্টারেস্ট ব্যাংক ফোর্স লোন করে টাকা দিয়ে দিবে আমার তো বিরাট ক্ষতি একটা যারা এটার দায়িত্ব তারা নেবে না না ওরা তো নেবে না বলে নেই নিবে হেল্ড আপ করছে নেক্সট সিজনে নিবে নেক্সট সিজনে ছয় মাস তাতে যে ক্ষতি হবে আপনার এটা নেয় না আমরা তো ওইটা চিন্তাও করি না আমি চিন্তা করি তুমি নাও আচ্ছা আচ্ছা তুমি না না নিতে আমি শেষ ওকে না আমার তো এস পেস পাইতে হবে আমার তো আবার কাজ করতে হবে আমি এখানে আটকে রাখলাম আটকে থাকলাম তাই তো এক্স্যাক্টলি এজন্য নিতে হবে হ্যাঁ তো ওরা নেয় নিবে বাট আর কিছু দেখা যাচ্ছে ওয়ালমার্ট এখন আমাদের অন্যতম বড় বায়া দুই তিনটা বড় বায়ার মধ্যে ওয়ালমার্ট একজন তার থার্টি পার্সেন্ট ওয়ার্ডার কমিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের ওয়ার্ডারগুলো হেল্ড আপ করছে কিছু কিছু ওয়ার্ডার ক্যান্সেলই করছে তো এটার জন্য আমাদের জন্য ভালো লক্ষণ না এটা আমি বলবো এই আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি আমাদের তরফ থেকে কনভেনশনাল মার্কেট ইউরোপ আমেরিকা নিয়ে বসে থাকলে হবে না আমি এক্সপ্লোর করতে হবে আমরা কিন্তু এখন এসে হাঁটছি ওখানে যে লুজ করব এখান থেকে মেকআপ দিব কেন আমার প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হবে আমরা নেক্সট মান্থে সৌদি আরবে একটা ফেয়ার আছে গালফ ওই সে দুবাই একটা ফেয়ার আছে আমরা কিন্তু যাচ্ছি ওখানে আমরা যাব কেন নতুন মার্কেট যদি না করতে পারি ধরতে পারি ইউরোপ আমেরিকা নিয়ে বসে থাকলে কিন্তু আমি অনেক লুজ করব ওদের খারাপ আমি হয়তো আমি ওদের কাছে নিতে পারি প্লাস আমাদের যে একটা রোড ম্যাপ আছে যে টোয়েন্টি থার্টিতে আমরা হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার করব আমরা কিন্তু এটা আমি বলবো না এটা অতি বেশি আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন এটা আমাদের ফিফটিন পার্সেন্ট যদি গ্রোথ ধরি তাহলে কিন্তু হবে আমি থার্টি ফোর ফর্টি পার্সেন্ট গ্রোথ হয়েছে না হয়নি এরকম কাহিনী নেই আমি ফিফটি পার্সেন্ট সহন
ভারতে একশো বিশ পঁচিশ কোটি লোক ভারতে আমাদের ব্যবসা বাড়ছে তাহলে আমরা এই পথে হারছি মানে ওটা থাকবে প্লাস এই বাস্কেট আমাদের বাস্কেট এগুলি যদি নতুন যোগ হয় মাত্রা বেড়ে যাবে অনেক তো আমার মনে হয় সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারবো সেই জন্য তো এই এই যে সাম্প্রতিককালে আমরা যেটি দেখছিলাম যে আমাদের ফরেন রিজার্ভ কমে যাচ্ছে রেমিটেন্সের প্রবাহ কমে যাচ্ছে আমাদের বিদ্যুৎ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি যেটি হয়তো আপনাকে আমাকে যতটা স্পর্শ সাধারণ মানুষ আপনার শ্রমিকদের সেটি যথেষ্ট পরিমাণে স্পর্শ করছে এই যে নানা রকমের নেতিবাচক প্রবণ এক্সপোর্ট কমে যাচ্ছে তো সেখান থেকে কি মনে হচ্ছে গত কিছুদিন ধরে যে না একটু পরিস্থিতি আবার ইউটার্ন নিতে শুরু করেছে সেরকম মনে হয় আপনাদের কাছে নাকি এখনো শঙ্কার জায়গা আছে কারণ ওই যেটি আপনি জিও পলিটিক্সের কথা বলছিলেন সেটি তো থাকছেই সেই টেনশনগুলো বাড়াবই কমছে না এখন বা কমবে বলেও মনে হচ্ছে আমরা জানি না যে যুদ্ধ কত প্রলং করবে যুদ্ধ প্রলং করা মানে ইউরোপ আমেরিকা আমরা হারানো এই জন্য আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা কিন্তু অনুভাবে চিন্তা করছি এটা কীভাবে কি করা যায় যে ব্যালেন্সটা কীভাবে করা যায় আমার মনে হবে একটু সাময়িকভাবে অসুবিধা তো হবে সবারই হচ্ছে সারা বিশ্বে হচ্ছে আমারও হবে এই জন্য আমি আমরা এত ভীতি না ভীতু নই তারপরে আমরা চেষ্টা করছি যে নতুন নতুন মার্কেট যদি ধরতে পারি অ্যাটলিস্ট ফ্যাক্টরিগুলো বসে থাকবে না আমাদের রপ্তানি কিন্তু চালু থাকবে হ্যাঁ ওখানে কিন্তু এশিয়ার সেই যুদ্ধের প্রভাব কিন্তু এশিয়া একটু কম ম্যাক্সিমাম আপনি দেখবেন আমাদের ইউরোপ কান্ট্রি কিন্তু বেশি ইউরোপ পোলা আমরা যেগুলো ব্যবসা করি রাশিয়ার যেগুলো দেশ থেকে মাল দেয় হ্যাঁ সেগুলো সেগুলো এশিয়া সেগুলো প্রবলেম কিন্তু আমি বল বলছি যে আমার এশিয়া মার্কেটে প্রচুর সম্ভাবনা আছে আমরা যদি ঠিক মতো করতে পারি আমরা একটা ব্যাপার আছে চায়না তারা কিন্তু সেই টেক্সটাইল থেকে উঠে আসছে তারা তার হ্যাভি ইন্ডাস্ট্রি বা আর কোনো ভালো ব্যবসায় তারা যাচ্ছে আর কি হাই কী বলে হ্যাভি ইন্ডাস্ট্রিও যাচ্ছে আইটি রেডি এসব বেশি তারা মনোযোগ দিচ্ছে টেক্সটাইল তাদের বলে নাকি খুব একটা লাভ হয় না সাবসিডি দিতে হয় তো চায়না একশো তিরিশ কোটি লোকের মার্কেট এই ওয়ার্ল্ডে থার্টি এইট পারসেন্ট তাদের আমাদের সেকেন্ড লার্জেস্ট আমার কিন্তু মাত্র সাত পার্সেন্ট চায়না থার্টি এইট পার্সেন্ট চায়না তো আমি যদি ওখানে তিন চার পার্সেন্টও বেশি নিতে পারি আমার ফর্টি বিলিয়ন ডলার সিক্সটি সিক্সটি বিলিয়ন সেভেন্টি বিলিয়ন ডলার সহসই হয়ে যেতে পারে তো আমাদের অবশ্যই সুযোগ আছে আমরা একেবারেই ভীত না একেবারে হতাশ নয় ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সব ঠিক হয়ে যাবে ডক্টর মোহাম্মদ মসজিদ আপনার কাছে আমার জিজ্ঞেস আমাদের ইকোনমিকে কি আমরা স্টেবল ইকোনমি বলতে পারি সেটা স্থিতিশীল অর্থনীতির গতি প্রবাহের মধ্যে আমরা আছি না একেবারে স্থিতিশীল বলার মতন অবস্থায় নাই তবে সেটা কি মানে হিস্টোরিক্যালি নেই না রিসেন্ট ট্রেন্ড না রিসেন্ট ট্রেন্ড বা সাম্প্রতিক কালের অবস্থা ব্যবস্থার থেকেও কারণ স্থিতিশীল থাকার কথা না অনেকেরই নাই আমারও থাকার কথা না কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমি ওই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম না রেজিলিয়েন্ট পাওয়ারটা আমার ইকোনমি যে সহনীয় যে ক্ষমতাটা সেই ক্ষমতাটা যদি সত্যি বলব থাকে তা তাকে রাখা যায় তাহলেই হবে যেমন এখানে দুটো আশঙ্কার কথা ভাই যেটা বলছেন আজিম ভাই সেটা হচ্ছে ডিসেম্বরে যে বড় দিনের উৎসব হয় এটাই কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার মার্কেটের আমার এই গার্মেন্টস বা জিনিসের যাওয়ার একটা প্রধান সময় এই সেপ্টেম্বর আমি সাধারণত লক্ষ্য করে দেখছি সেপ্টেম্বর অক্টোবর আমার খুব ভালো অবস্থায় থাকতে হয় যাতে আমি মার্কেটে ধরতে পারি যখন আমাদের কোনো সমস্যা থাকতো না তখনও দেখা যেত আমি কয়েক বছর অ্যানালাইসিস করে দেখেছি একটা গন্ডগোল বাদায় যেভাবে হোক একটা গন্ডগোল হয় আমাদের মার্চ মাসে আর একটা হয় জুলাই বা আগস্ট মাসে বাংলাদেশে হ্যাঁ বাংলাদেশে এটা গন্ডগোল ওই হয়তো বেতন দেয়নি কি গন্ডগোল হয়েছে এরা হয়েছে এগুলো কিন্তু আর কিছু না টু গিভ এ ভেরি ব্যাড সিগনাল ওই যে ঠিক যে সময় আমি অর্ডারটা নেব ওই যে উনি বলছেন মাল সময় আমি গুছিয়ে রাখছি কিন্তু এই সময় যেতে পারছে না এবার ফ্যাক্টরটা বাইরের থেকে সুতরাং এটাকে আগের থেকে মনে রাখতে হবে অ্যালার্ট থাকতে হবে উনি বললেন যে এই এশিয়া খুব একটা আক্রান্ত হচ্ছে না কিন্তু আমরা কিন্তু আশঙ্কা কিন্তু হচ্ছে তাই ওখানে কিন্তু একটা গন্ডগোল বাদ হবে গন্ডগোল হতে পারে এর সাথে হলেই আমার জাপান চীন তো বটেই এবং আরও আরও জায়গায় ইয়ে হবে এটাও আমার ফোর্সই করতে হবে আপনি প্রথম দিকে যথার্থই বলছেন ফোর্সই করার ক্ষমতাটা আমার বাড়াতে হবে অর্থাৎ আমাকে ইন অ্যাডভান্স চিন্তা করতে হবে যে বৃষ্টি এই দিক থেকে হচ্ছে না কেন হচ্ছে না তার কি প্রভাব হতে পারে সেটা আগের থেকে ভাবতে হবে এবং ভেবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অবশ্যই আমাকে মার্কেট সার্চ বা ইয়েতে ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে হবে কারণ ইউরোপ আর আমেরিকা বা একটা আমি সব ডিম একটা পাত্রে রাখলে এটা ঠিক না আমার ওই ডিম পড়ে সব ভেঙে যেতে পারে তো সেই কারণেই আমি বলছি আমাদেরকে সচিব সজীব সক্রিয় সচেষ্ট থাকতে হবে সব সময় 
এরকম না যে ঠিক আছে এই তো হয়ে গেল আজকে ভালো হয়ে গেল তাহলে আমি চুপ করে বসে থাকলাম এটা হবে না আমার মনে করতে হতে হবে যে শনিবারও খারাপ হতে পারে সোমবার খারাপ হতে পারে এবং হতেই পারে কারণ আমি মনে করি ঠিক সরাসরি যুদ্ধ বাদিনি কিন্তু তাইওয়ান কিন্তু ভালো একটা স্ট্রেস তৈরি করছে আমাকে এগোতে হবে আর কি সেই জন্য আমি বলছি যে যতটা সক্রিয় সজাগ সচেষ্ট থাকা যাবে তত যেমন আপনি ঝড়ের সময় যখন হয়তো আপনি জাহাজ চালাচ্ছেন বা নৌকা চালাচ্ছেন আপনি দুদিন থেমে দেখেন আপনার লঞ্চ নৌকা কিন্তু ডুবিয়ে দেবে আপনি দাঁড়াতে পারবেন না আপনাকে ঝড়ের সময় আরও বেশি গতিশীল থাকতে হবে কৌশল নিতে হবে কৌশল নিতে হবে সামনের দিক থাকতে হবে তাহলে আপনি প্রতিকূল পরিস্থিতিকে টাকি দিয়ে দেবেন সেই জন্যই যে সময় আমার বেশি স্ট্রং এ থাকতে হবে সেই সময় যেন আমার মন বা আমার আমার চিন্তা চেতনায় আমার ভাবনায় যেন কোনো প্রকার ওই ইয়ে না চলে আসে প্যানিক না চলে আসে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবং এর জন্যই সকলকে যেমন আমি তো দেখছি বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিষয়টা বা এগুলোর বিষয়টা এগুলো কিন্তু মোটামুটি হ্যাঁ একটা ইয়ের দিকে আনছে আর কি বা চেষ্টা করছে চেষ্টা চলছে এই অ্যাক্টিভনেসটা আরও আগে থাকা দরকার ছিল বা থাকলে কি হতো না হতো সেই বিষয়ে না যেয়ে এই 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 ব্যাপারে সতর্ক সচেতন থাকাটা খুব দরকার এবং আরেকটা জিনিস আমি মনে করি ইকোনমিটা আমাদের সকলের সুতরাং সেই ইকোনমিটা যেন সার্বিকভাবে স্থিতিশীল থাকে এখানে কোনো প্রকার আপনার মনে আছে আমাদের মনে আছে সবাই এই দশ বারো পনেরো বছর আগেটাকে কি হতো যে কোনো একটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমরা যখন এমবেসিতে ছিলাম জাপানে থাকতাম সে পয়লা বলি কি তোমার ওখানে তো কিছুদিন পরপর গন্ডগোল হয় বা বন্যা ঝড় ইত্যাদি এ হয় প্রকৃতি ইত্যাদি এইগুলো এই যে আনসার্টেন্টির কথাগুলো বলতো সেগুলো কিন্তু ধরেন সাম্প্রতিককালে গত দশ বারো বছরে অনেকটা জিনিস কেটে গেছে কারণ এটা বুঝতে হবে যে উদ্দেশ্য লক্ষ্যমাত্রা যাই থাকুক এটা আমাদের অর্থনীতি সুতরাং আমাদের সকলকেই এখানে একটা ঐক্যবদ্ধ একটা চিন্তা ভাবনার ভিতরে থাকে হ্যাঁ আমি নিজে নিজে পারস্পরিক সমালোচনা করতে পারি কিন্তু বাইরের কাছে আমি দেখাব বাইরে যেন মনে করে যে না দে আর ভেরি ইউনাইটেড হ্যাঁ এই ইউনাইটেড এই কনসেপশনটা এই পারসেপশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জন্যেই যে ওই 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 দুর্বলতার ভিতর দিয়ে যেমন একটা একান্নবর্তী পরিবারে যদি দেখা যায় যে আস্তে আস্তে দুই ভাই ভাগ হয়ে যাচ্ছে বিরাট একটা শিল্প পরিবার হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ওই তখন কিন্তু ওর যে যারা লোকেরা আছে তাদের আস্থাটা নষ্ট হয়ে যায় যে এ তো পারবে না তো সেই জন্যই যখন দেখবে আমাদের ইতিহাসই তো তাই বলছে আমরা ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ এসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যথেষ্ট हैप्पी कर बहुदारण हाजिर करते जिनिसटेड जटिल ভালো ব্যবসায়ী তাদের জন্য আরও বেশি জটিল হয়ে যায় অনেক সময় বা যারা ভালো ট্যাক্স পেয়ার তাদের জন্য না না সেটা তো বটেই আমি তো আমার ওই ফিলোসফিতে আমি বিশ্বাস করি সব সময় যে আমি আমি খেজুর গাছ থেকে রস যাচ্ছি ভালো রস যাচ্ছি কিন্তু আমি খেয়াল রাখলাম না যে ওই খেজুর গাছের পানি দেওয়ার দরকার আছে কি না খেজুর গাছটাকে সতেজ রাখার দরকার আছে কিনা এখানে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটাকে ইয়ে করতে হবে ব্যবসায়ীদের কাছে ভ্যাট বা এগুলো যদি সমস্যাই তৈরি হয় বা তারা যদি মনে করেন তা তাহলে তো তিনি ব্যবসায় থাকতে পারবেন না বা করবেন না তা তাহলে তো আমার আসলে কিন্তু রেভিনিউ আর্নিংটা কিন্তু তখন বাধাগ্রস্ত হবে সুতরাং এখানে একটা কম্প্রিহেন্সিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকতে হবে যে উনি ব্যবসা ভালোভাবে করুক যেমন একটা বিশেষ সময় আমি বলছি সেই সময় হঠাৎ করে মনে হলো সব ব্যবসায়ীদের অ্যারেস্ট করেন তারপরে এ করে দেন 
তারপরে আমরা বললাম যে ব্যবসায়ী যদি না হয় আপনার মাল যদি আমদানি না হয় বা যে জিনিস দেওয়া হবে তাহলে তো এই ইকোনমিতে তো আপনার হাহাকার হাউকাও শুরু হয়ে যাবে সুতরাং আপনাকে ওকে ওনাকে ব্যবসা করতে দিতে হবে তারপর আপনি আলাদা আলাদা করে বিচার করেন ঠিক আছে তো সুতরাং এইরকম একটা কম্প্রিহেনসিভ দৃষ্টিতে নিতে হবে আপনি জটিলতার কথা বলছেন পদ্ধতিগত করে এটা ঠিক আমরা লক্ষ্য করি যে পরিস্থিতির কারণে জটিল হয়ে যাচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি যখন দেখছি চারজন লোক অন্যায় করছে তাকে ধরার জন্য আমি একটা খুব কঠোর করে একটা আইন তৈরি করলাম করে ওই চারজনকে আর আমার ধরা হলো না সে কিন্তু পার পেয়ে গেল অন্য দিক দিয়ে কিন্তু ওইটা বাকি আমার ছিয়ানব্বই জনের উপরে যে ওই আইনের বিষয়টা এমনভাবে পড়ল যে সেটার থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এখানে দৃষ্টি যেমন আমার যারা ধরেন এল টিউ ট্যাক্স ফেয়ার যারা বড় বড় ট্যাক্স ফেয়ার তাদের সাথে আমি যে আচরণ করব মানে আমার তার সাথে যে ইকুয়েশনটা হবে রেভিনিউ আর্নিংয়ের ক্ষেত্রে ওই সাধারণ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটচল্লিশ হাজার ক্ষুদ্র করদাতার সাথে তো আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গি হবে না এ করতে হবে কারণ আমি কি ওই ছত্রিশ হাজার লোকের ছোটো ছোটো ফাইল ব্যবহার করি আমার লোক বলকে নষ্ট করে ওখানে এ করব আমার বরং এখানে একটা ভালো পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একজন বড় করদাতাকে তার কি সমস্যা হচ্ছে সেটাকে রেখে ঠিক করে গেলে আমার তো এখান থেকে বেশি আসবে অর্থাৎ এখানে ওই যে কি বলে সামগ্রিক কম্প্রিহেনসিভ দৃষ্টিভঙ্গি এ না হলে পর এটা হবে না আইনেরও সহজ করতে হবে এটাও ঠিক বাট নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ ওই যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের সাথে আমি ওখানে যদি কম্প্রোমাইজ করি তাহলে কিন্তু এটা হবে না সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে প্রয়োগ এবং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে উনি যে কথাটা বললেন আমি ওনার সঙ্গে যোগ দিতে চাই যে আমাদের কর যেটা আছে করে নেট বাড়াতে হবে সরকারে কর পেতেই হবে না দেশ কীভাবে চলবে সমস্যা হয়ে যায় কি আমার মনে হয় সবচেয়ে অটোমেশন হওয়া উচিত যেটা এনবিআর এখন উদ্যোগ নিচ্ছে কেন যদি স্বচ্ছতা আসে অটোমেশন হওয়া মানে স্বচ্ছতা আপনি ঘরে বসে বসে আমার এ বছরে সাতাশি হাজার টাকা কর আসলো আমার কাছে যাওয়ার দরকার নেই আমি আমার কটা আমি জমা দিয়ে দিব সমস্যা হয়ে যায় কি যখন ঘাটে ঘাটে ঘুরতে হয় মানুষ বিরক্ত হয়ে যায় আমরা এনবিআরের চেয়ারম্যান সবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছি উনি এখন ভালো একটা স্টেপ নিয়েছেন অটোমেশন উনি করছে সব জায়গায় এছাড়া কোনো কোনো বিকল্প নেই খালি এনবিআর বলবো না সব জায়গায় আমাদের দরকার এবং সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্সিগুলো আছে আমার সবগুলো ট্যাক্সি অটোমেশন যদি হয় সরকার কিন্তু দেখবেন অনেক রাজস্ব পাবে রাজস্ব যখন নিজস্ব হয়ে যায় তখন একটু সমস্যা হয় তখন রাজস্ব পাব অনেক রাজস্ব বেড়ে যাবে আপনি যদি যখন আপনি বসে ঘরে বসে চিন্তা করবেন যে আমার এত আসছে এই উপরে আমার ট্যাক্স দিব ওকে হ্যাঁ সরকারের কথা থাকতে পারে উই ক্যান টক লেটার ট্যাক্সটা সরকার ঘরে চলে গেল পাঁচ দশ হাজার টাকা এদিকে হতে পারে ওকে পরে এটা দেওয়া যাবে কিন্তু আমি এই দর কষাকাশি করে যদি আমার বসে চলে যায় তা আমরা চাচ্ছি স্বচ্ছতা আসুক অটোমেশন হোক সব যে অটোমেশন হলে সরকার লাভবান হবে অনেক লাভবান হবে সরকার যে ট্যাক্স পাওয়া উচিত আমি মনে হয় না তার আদ সব পায় কি না কারণ এত জটিলতা সেখানে জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আর ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাপার আছে এসব ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট অনেক ম্যাটার করে শুদ্ধ ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন আর ট্যাক্সের নির্দিষ্ট কিছু লোকের উপরে না হলে আওতা বাড়াতে হবে ওই জিলুভাই যে কথা বলছি বলছিলেন যে এটা ট্যাক্স মিনিমাম হলে অনেক ট্যাক্স পাওয়া সম্ভব যদি আপনি নেটটা বাড়ান লোক আওতা বাড়ান আমি ট্যাক্স দিচ্ছি আমি ভ্যাট দিব ট্যাক্স দিব সবে আমি দিব আর কেউ দিবে না মানে পাশে আমার সঙ্গে সঙ্গে যে তার দেওয়া দরকার নেই এটা কিন্তু ঠিক না সে কম আছে কম দিবে যা বেশি আছে সে বেশি দিবে কিন্তু দিতে হবে সবাইকে কম বেশি দিতে হবে একটা সিলিং থাকবে তো আমার আমাদের এখানে এগুলো দেখা যায় যে অনেক করদাতা যারা আছে অনেক সে বিরক্ত হয়ে দেয় না বুদ্ধি বসে চলে যায় ইজি করতে হবে আমাদের কাজগুলো সহজীকরণ করতে হবে সিম্পলিসিটি যদি হয় দেখবে অনেক ড্রাইস জমা হবে আমি তো আলোচনা করি ব্যবসায়ী মহলে শুনি যে আমার আমি এই হিসাবে আমি একটা আমার আমি বলবো যে আমার বিবেক বুদ্ধিতে আমি চিন্তা করি যে এখন অটোমেশন হবে সরকার রাজস্ব অনেক বেড়ে যাবে অনেক বেড়ে যাবে তখন মানুষের আস্থা বাড়বে যে তার ট্যাক্সের যে আগ্রহ বোধ করবে আচ্ছা দেখি আর গেলে আমার এক মাস দেড় মাস দু মাস ঘুরতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সময় যায় না লোক যায় না আর যদি অটোমেশন হয়ে যায় স্বচ্ছতা চলে আসে তাহলে মানুষ দেখবেন যে না আমার ট্যাক্স দিতে হবে কালকে দিলেও দিতে হবে আজকে দিতে হবে আজকে দিব তো লোক লোকে এনকারেজ করতে হবে ট্যাক্স দাও বা বুঝাতে হবে হ্যাঁ আর ট্যাক্সের 
আমার মনে হয় সব জায়গায় একটা সব ডিপার্টমেন্ট আমি যে আমার প্রাইভেট কোম্পানি এখানে একটা সচেতন থাকতে হবে কীরকম ট্যাক্সে আমরা যখন চাকরি দিব বলেই দিবো একটা পার্সেন্ট ট্যাক্স কেটে দিব বেতন থেকে সময় মতো জায়গা মধ্যে পৌঁছাতে হবে তা আমি সব জায়গায় যদি স্বচ্ছতা হয় আমার মনে হয় অটোমেশনে সব টেকনোলজিভিতে আমরা যে চলে আসি এইগুলো বেস ম্যানেজমেন্টটা থাকবে না এবং আমার মনে হয় সকেট রাজস্ব অনেক বাড়বে অ্যাকচুয়ালি আমি বলি ভাই যেটা বললেন এই কথা আজকে না আমরা বিগত দুই তিন দশক ধরেই বলছি মুশকিলটা হচ্ছে এখানে নীতিটা কে তৈরি করছে কে এইটাকে এনফোর্স করবে সেখানে যেমন আমাদের সব সময় আমরা মনে করি যে আমাদের করের আওতা বাড়ছে না কেন ভাবকান ইন্ডিয়ারকে বোঝাতে চাই যে এনবিআর কেন করতেছে না পারতেছে না ইত্যাদি আর কি এটা কিন্তু একক এনবিআরের দায়িত্বের বিষয়ে না এখানে হচ্ছে সার্বিকভাবে আমার পরিস্থিতিতে এমন একটা এনভারনমেন্ট তৈরি হতে হবে মানুষ কর দেবে উৎসাহিত হবে ওই উৎসাহ করার ক্ষেত্রে এনবিআরের অফিসারের বা কারোর যদি কোনো সীমাবদ্ধ দৃষ্টি থাকে সেটাও আমার ব্যবস্থা নিতে হবে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে তাকেও তাকে যে ডিসক্রিপশন পাওয়ার দিচ্ছি যার জন্য তার ইন্টারপ্রিটেশনে ভুল হচ্ছে বা ইয়ে হচ্ছে এটা করতে হবে অটোমেটেশনের কথাটা যেটা বলছেন যেখানে আমরা পদ্মা সেতু করতে পারি নিজের এতে এত সময়ের মধ্যে বা ইয়ে করে করতে পারি বড় বড় প্রকল্প করতে পারি আমরা কেন এনবিআরকে এই গত এত বছরে আমি তথ্য দিয়ে বলছি উনিশশো নব্বই সাল থেকে এই পর্যন্ত বহু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো সবেরই হেডিং হচ্ছে কিন্তু অটোমাইজেশান ডিজিটাইজেশান ইত্যাদি এনবিআরের প্রকল্প এনবিআরের প্রকল্প সেগুলো সব যোগ করে দেখেন এখন বহু টাকা কিন্তু এইটা জবাবদিহিটা হলো না কেন হলো যে যে পুরনো প্রকল্পগুলো হয়নি কেন এটা হচ্ছে না কেন মেশিন বসেই আসলাম চিড়িয়াগাঙে স্ক্যানিং মেশিন দুদিন পর দেখি খবর নাই কেন নাই এখানেই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার উনি আইনের হয়তো সমালোচনা করবেন বা আমি করছি আইনটা বানাচ্ছে কি যিনি বসে বানাচ্ছেন তিনি তাকে তাকে বলতে হবে যে আপনি আইনটা এই করেন বা আমার এই প্রয়োগে কিন্তু এই সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা কারণ এটাই এখানে একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সরকার আর রাষ্ট্র দুটো আলাদা জিনিস এগুলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্র ইয়ে করবে সরকার কিন্তু পারবে না কারণ সরকার নিজেই করদাতা সে নিজেই করদাতা এবং তার ফাইল যিনি বানাচ্ছেন বা যিনি করছেন তারও তো একটা ফাইল আছে তার একটা ব্যবসা আছে সে কিন্তু ওখানে ওইভাবে হবে না এটা হবে রাষ্ট্র অর্থাৎ এই জাতীয় বিষয়গুলো নিরপেক্ষভাবে উপরের থেকে এটা থাকতে হবে হ্যাঁ তাই সে আলাদা রাষ্ট্র তো খুঁজে পাওয়া যাবে না একটা নিয়ম আর কি সিস্টেম যারা যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছেন তাকে ওই দায়িত্বটা নিতে হবে যে না আমি এনবিআরকে সত্যি শক্তিশালী করে তারপরে ওরে আমি ধরব তুমি লোক বল নাই লোক বল দিয়েছি তো তোমার অটোমেশন করছি দেরি করলো কেন এটা করো তারপরে কিন্তু ওইটা করা হয় না এই জন্যই যে ওইটা জিজ্ঞেসেই করা হচ্ছে না যে তোমার এই প্রকল্পে এতদিন লাগছে কেন কেন তুমি পাচ্ছ না কারণ এইটার সাথে আমার ওইটা জড়িত আমি ঢাকার থেকে চট্টগ্রামের রাস্তা আর চার বছরে যদি বানাতাম তাহলে আমার যে অর্থনৈতিক উপযোগিতা আসলো সেইটা বানাতে দিয়ে আমি বারো বছর লাগাতে তো আমি আট বছরের উপযোগিতাটা হারালাম কেন হারালাম ওইটা তো একটা ইয়ে করা দরকার ট্রেড অফ করা দরকার হিসেব কষা দরকার করে দেখে আমার ওই চার বছরের ভিতরে যাতে প্রকল্পটা শেষ হয় তাহলে আমি আট বছরের অগ্রগতিটাই করে যেমন আমরা পদ্মার ব্যাপারে বলছি স্বাভাবিকভাবে যে ওখানে দেড় পার্সেন্ট না দুই পার্সেন্ট জিডিপি বাড়বে এটা শুধু বললেই তো হবে না আমার তো ওখানে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো এনভারনমেন্টগুলো তৈরি করে দিতে হবে দিলেই মানুষ অটোমেটিক্যালি সুযোগটা নেবে মানুষ নেবে কিন্তু মানুষ কিন্তু নিজে প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু এনাবলিং এনভারনমেন্ট পাইলে ও নিজে নিজেই করে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর কিন্তু তার বড় প্রমাণ এমন কোনো আলাদা করে কোনো দোয়া দরুদ পড়াতে হয়নি কিন্তু নিজে নিজেই কিন্তু তারা ইয়ে করেছেন পরিবেশ থেকে নিয়ে আমরা নব্বই দশকে দেখলাম কিভাবে আমাদের এন্টারপ্রেনিয়রশিপ গড়ে উঠেছে ইয়ং এন্টারপ্রেনিয়রশিপ একদম জিরোর থেকে শূন্যর থেকে তারা উঠে আসছেন ইট ইজ বিকজ অফ দে হ্যাভ সাম ইয়ার ওইটাকে সম্মান করতে হবে ওইটা সম্মান করে ওইটাকে আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সেখানে যদি আমি আইন কানুন দিয়ে এটা দিয়ে নতুন আইন দিয়ে এ দিয়ে বাধা দেই তাহলে তো ওটা হবে না সেই জন্যই প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ একটা সম্মানজনক পর্যায়ে আসতে হবে যদি আমি এই অবস্থাকে ঠিক রাখতে চাই আমি যদি বেশ কিছুদিন যাবত দেখি যে আমার প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ 
স্থবির হয়ে আছে কারণ প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ না হলে পর কর্মসৃজন হচ্ছে না কর্মসৃজন না হলে ওইটাকে রাউন্ড আউট করে আমি ভ্যাট পাচ্ছি না আমার অন্য কোনো কিছু হচ্ছে না অসুবিধা হচ্ছে সুতরাং ওই কি বলে সহগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোন ফ্যাক্টর কি ভূমিকা পালন করে সেইটার দিকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে দেয় এখন সেই ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে না পাবলিক সেক্টরে আমার বিনিয়োগ বাড়তেছে পাবলিক সেক্টর বিনিয়োগ দরকার কারণ ইকোনমিতে সে ইনজেক্ট করছে কিন্তু শুধু পাবলিক সেক্টরের বিনিয়োগ দিয়ে তো ওইটা হবে না কারণ প্রাইভেট সেক্টরকে ওর সাথে সহযোগী করতে হবে বলতে হবে যে হ্যাঁ এই দেখেন আপনারা আমি এই পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছি ইউটিলাইজ দিচ্ছি এবং সে করবেই এই 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 ইন্টারনাল উদ্যোগ আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আছে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর আছে দে হ্যাভ প্রুভড ইট এবং এটা সুতরাং ওইটাকে সুতরাং আইনের প্রয়োগ যেমন আমি ওই ভাই যেটা বলছিলেন ওনাদের যে সমিতি আছে কথার কথা ওনারা নিজেরা যদি এই 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 আন্দোলনে সংগঠিত না হন যে ভাই আমি পঁয়ত্রিশ জন সদস্য আমরা কি সবাই ট্যাক্স দিচ্ছি ট্যাক্স দিচ্ছি কি না কারণ আমি না দিলে তুমি না দিলে আমার উপরে এসে চাপটা পড়তেছি সুতরাং ওই 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 আকাঙ্ক্ষাটা ও আগ্রহটা ওখান থেকে তৈরি হতে হবে এনবিআর বাড়ি বাড়ি যেই ওই লোকেরে ডেকে এনে তারপরে করদাতা বানাবে এটা না এই করদাতা বানাবার জন্যে আমার চারিদিক থেকে একটা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে হবে অর্থাৎ আমি মনে করি ডিনাইং ফ্যাক্টরে যেতে হবে ডিনাইং ফ্যাক্টর কি যে ভাই তুমি এইটা যদি না করো তুমি তুমি আমার এই ক্লাবে আসতে পারবা না তুমি এই সেবা পাবা না কারণ তোমার জন্য আমার উপরে এসে চাপ পড়তেছে এইটা হবে না তো সুতরাং আন্দোলনটা মানে বিষয়টা ওই দিক থেকে আসতে হবে সর্বজনীন করতে হবে সর্বজনীন করে চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে আপনি ওখানে বসে বসে কি আইন বানাচ্ছেন মানে আপনি আমাকে আইন বানিয়ে আমাকে শুলগের এ দিচ্ছেন কিন্তু আপনি তো তার ফলাফলটা আমাকে দেখতে দিচ্ছেন না বা পাচ্ছেন না বা হচ্ছে না এই 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 বিষয়গুলো আসলে আমি আমি ফুলি একমত এবং এটা বহুদিন যাবতই আমরা একমত যে যদি এটা অটোমেশন হতো যদি ইয়ে হতো অটোমেশন হলে সুবিধা কি ওনার নিজেরও আলাদা লোক রাখতে হয় না উগিল নিয়োগ করতে হয় না লোক রাখতে হয় না আপনি এখন এটা যেসব দোকানে যে আপনার ইয়ে আছে ওর কোনো স্টক টেকিং টেকিং আলাদা লোক রাখতে হয় না বেশি নিয়ে বলে দিচ্ছি তার কোন জিনিস কয়টা আছে এত সুযোগ সহজ জিনিসটা কিন্তু সেইটা কেন লভ্য করা যাচ্ছে না কেন দেরি হচ্ছে যেমন আমি ভ্যাটের মেশিনটার কথাই বলি যে ইএফডি মেশিনটা যেটা এইটা কেন সরকার নিজের হাতে নিল মানে এনবিআর নিল যে আমি কিনে দেবো তোমারে তোমার তো একটা নিজস্ব প্রকিউটমেন্ট রুল আছে খুব মানে খুব কঠিন টাইপের আর কি কারণ সেখানে তো স্বচ্ছতার ব্যাপার ট্যাপার প্রয়োজন হয় সে ওই কিনতে যেয়ে সে মেশিন কিনে দিতে পারলো না দেরিটা তো ঠিকই হয়ে গেল দেরি ঠিক হয়ে গেলে কি হলো আমি দু বছর আগে যে রেভিনিউটা পেতাম সেই রেভিনিউটা আমার পিছিয়ে যাচ্ছে আমার ইয়ে হচ্ছে না সুতরাং হিট দ্য রড হোয়েন ইট ইজ হট এবং এই ক্ষেত্রে একটা স্থিতিশীল মানে কি বলে স্থির প্রাজ্ঞ একটা পদক্ষেপে যেতে হবে আমরা যেটা কথায় কথায় বলি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে হ্যাঁ সেই প্রতিশ্রুতিটা সত্যি সত্যি হতে হবে যে না আই ওয়ান্ট দিস কারণ ওইটা না হলে আমি তোমারও হচ্ছে না আমি হাসপাতালকে বলবো যে আমি তোমার এখানে টাকা দিচ্ছি তুমি চিকিৎসা করো কারণ তুমি চিকিৎসা না করলে এই লোক আমার বিদেশে চলে যাচ্ছে আমার পয়সা বিদেশে চলে যাচ্ছে তো সুতরাং আমাকে ওইটার সাথে ইয়ে করতে হবে আমি স্বাস্থ্যগত স্বাস্থ্য যাদের যার ছোটো একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে বিদেশে আমরা গেলাম দেখলাম ওদের ট্যাপের পানিও খাওয়া যায় তারা ওখানে বিনিয়োগ করেছে যে ট্যাপের পানি খাবে এর বাইরে তার খেতে যেতে হবে না এবং ওই ট্যাপের পানি বা ভালো পানি খেলে ওর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমার স্বাস্থ্য বাজেট কমে যাবে কমে কমে যাবে স্বাস্থ্যের খরচ হবে না আমি এদিকে পানির ব্যাপারে খেয়াল করলাম না ট্যাপের পানি মানে খারাপ পানি খেলো খেয়ে ওর নানান ধরনের অসুখ বিসুখ হলো সেই অসুখ জটিল হলো সেইটা চিকিৎসা করতে যেয়ে আমার আলাদা করে স্বাস্থ্য বাজে বাজেট দিতে হচ্ছে এখানে কিন্তু জাস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রশ্ন যে আমার এমন একটা পথ ধরতে হবে দিতে হবে যাতে আমার ওই বাবদ খরচটা কমে আসে আমি শিক্ষা একটা বিনিয়োগ বড় বিনিয়োগ এই শিক্ষার থেকে আমি রিটার্ন পেতে চাই কিন্তু আমার সেই শিক্ষা টাকাটা দিচ্ছি কিন্তু সেই শিক্ষা আমার ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে না উনি লোক পাচ্ছেন না ওনার ওনাদের সেক্টরে আপনার মিড লেভেলে বিদেশি লোক এনে কাজ করতে হচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী দুই হাজার পনেরো সালের হিসাবই প্রায় ছয় মিলিয়ন বা সাত মিলিয়ন আট বিলিয়ন টাকা যে দেশ রেভিনিউর উপরে বাসে রেমিটেন্সের উপর বাসে সেই দেশের থেকে রেমিটেন্স বেড়ে চলে যায় বেড়ে যায় বাইরে চলে যাচ্ছে এই 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 আন্তসংঘাতপূর্ণ যে ব্যাপারগুলো এগুলোর দিকে 
নীতি নির্ধারকের মানে সকলের এবং আমি আবার বলি নীতি নির্ধারক মানে শুধু নীতি নির্ধারক একজন বসে আছেন তা না তাকে সকলকে সহায়তা করতে হবে ডিপার্টমেন্ট সব হ্যাঁ হেল্প করতে হবে রাইট সো মিস্টার সুদিল আজিম যদি আপনি আমাকে একটু বলেন যে এখন সামনে আসলে কি কি চ্যালেঞ্জ দেখেন আপনারা বিসাইজ যুদ্ধ সবচেয়ে আগে আমাদের আমি যে ব্যবসায়ী হিসেবে মনে করি ইজ অফ ডুইং বিজনেস এটা আপনার কোনো বিকল্প নেই আমার নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করবে কিন্তু এটা হলে আমি এক জায়গায় গেলাম নজন মনে করেন নতুন উদ্যোক্তা আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করব এমনি এমনি এখন প্রবণতা কি মানে অ্যাসেসমেন্ট কি নতুন উদ্যোক্তা কি পরিমাণ তৈরি হচ্ছে আর উদ্যোক্তা যারা আছে ঝরে পড়ছে কি পরিমাণ মানে এই আনুপাতিক বিবেচনা আসা যাওয়ার বিচার অলওয়েজ থাকে অনেকে ঝরে যায় আবার নতুন উদ্যোক্তা আসে আমার অনেক ফ্যাক্টরি বসে যায় আবার দেখে তিন চারশো নতুন উদ্যোক্তা আসছে হ্যাঁ চেকের ম্যানেজ থাকে কিন্তু এখানে তাদেরকে উনি যে কথাটা বললেন একেবারে অনিচ্ছাহিত করলে কিন্তু আসবে না তাদেরকে মাথায় দেখে রেখেই করতে হবে তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখতে হবে এখানে দুষ্টু লোক সব জায়গায় আছে কিন্তু ওটা জেনারেলাইজ করা ঠিক না কয়েক পার্সেন্ট দুষ্টু লোকের জন্য আপনি যদি এক নিয়ম করে দিলে সব এক করতে হবে তাহলে কিন্তু হবে না আপনার এটা আপনাকে সেভাবে দুষ্টু লোকের পিছিয়ে থাকতে হবে কিন্তু আপনাকে সবাইকে দুষ্টু বললে হবে না সেম টু আমাদের এখানে আছে আপনাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আছে সব জায়গায় আছে আমার কেউ ফেরেস্তা না তো এই হিসাবে যতটুকু পারা যায় অটোমেশনে কোনো বিকল্প নেই আমি বলবো এই যে আমাদের মনে করেন যে সোর্স ট্যাক্স কাটা হয় আমি যদি বলে বছরের শেষে এত টাকা দিতে আমি পারতাম না সিস্টেমে আমার এলসি যখন আসে টাকাটা কেটে নেয় আমি সেন্ট্রাল ফান্ড আসে আমাদের ও আমাদের কর্মচারীদের পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্সেন্ট ওখানে প্রায় পনেরোশো কোটি টাকা জমা হয়েছে আমি জানিও না কী হবে কাটছে হ্যাঁ তবে এটা আপনি সুযোগ দিলাম বলে আমার সব টাকা নিয়ে চলে যাবেন আমার আমার শিল্পকে রুগ্ন করে দেবেন এটা কিন্তু হতে পারে না একে এটা পরিমাণ যদি আপনি যদি আমি হোটেলে যাই হোটেলে যদি আমাকে কেউ বলে তুমি আজ হোটেলে তুমি গিয়েছিলে তোমাকে ভ্যাট বাকি রয়ে গেছে ভ্যাটটা দাও আমি কিন্তু পাবো না আমার হিসাব রাখারও সময় নেই আমি পাবো না হোটেল যে নিয়ে নিচ্ছে কেটে নিচ্ছে আমি খুব খুশি আমাকে লাইব্রেরি কমে গিয়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো সরকারকে করতে হবে এই জিনিসগুলো এন বিআরকে করতে হবে আমি দিতে আমি চাই আমি চাচ্ছি যে আমার ট্যাক্স দিতে হবে আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার আমার দিতেই হবে দেশ থাকতে হলে ট্যাক্স দিতে হবে তো এটা আমাকে নিয়ে নেওয়ার দায়িত্বটা কিন্তু আমি বলবো যারা নীতি নির্ধারক আছে যারা এইসব পরিচালনা করেন যারা এসব দেখেন তাদের দায়িত্ব তো আমরা আমি বলবো যে ভ্যাটটাটের ব্যাপারে দেখা যায় মাঝে মাঝে একটা অনেক অসামঞ্জস্য হয়তো দেখা যায় ছোটো একটা ব্যবসায় এত ট্যাক্স ধরে রাখলো কদিন পরে সেই উদ্যোগ থেকে হারিয়ে গেল এরকম কিন্তু করা যাবে না আমরা দেখি যে আমাদের একটা সোর্স ট্যাক্স ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের এক পার্সেন্ট থেকে এখন একটু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থেকে এক পার্সেন্ট করা হয়েছে হ্যাঁ বাড়ানো হয়েছে তো এখন আমাদের যে সবাই স্ট্রাগেল করতেছে এই সময়টা এভরিওয়ান স্ট্রাগলিং আমি জানি ফ্যাক্টরিওয়ালা এখন বেতন দেয় কীভাবে সেই একটা ফ্যাক্টরি পাঁচ কোটি টাকা যদি বেতন হয় এর দেয় এন্ড অফ দ্য মাস সে কাজ টাজ করে চার কোটি বিশ লাখ টাকা হোক বলে আশি লক্ষ টাকা হাওলাত করে আমি জানি অ্যাজ এ বিং আর বিদেশে আমি বলতেছি এর থেকে ওর থেকে হাওলাত করে ওয়াকে বেতনগুলো দেয় ফ্যাক্টরি আমি হারিয়ে যাচ্ছি না চালাচ্ছি কিন্তু এই হিসাবে কদিন সাসটেন করতে হলে কিন্তু প্রত্যেক মাসে আমি পারব না প্রত্যেক মাসে এই কাজ আমি করতে পারবো না এখানে ট্যাক্স ফ্যাক্স সময় একটা ব্যাপার আছে কোন প্রেক্ষাপটে কী করতে হবে এটা কিন্তু বুঝতে হবে জোর করে চাপিয়ে দিলে কিছু হবে না হ্যাঁ আমার উদ্যোক্তা ঠিক রাখতে হবে পাশাপাশি আমার সরকারকেও ট্যাক্স আহরণ করতে হবে ট্যাক্সের পলিসি উচ্চ পলিসি তৈরি করতে হবে লোক বেশি লোকে ট্যাক্স নিতে হবে আপনি কি পরিমাণ কিন্তু আপনি এক কথা কথা বলে পাঁচ কোটি টাকা ট্যাক্স নিতে হবে আপনি ইচ্ছা করলে দুশো জনের কাছে দিতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে দু হাজার লোকের কাছে পাঁচ কোটি দিতে পারেন যদি দুইশো লোকের উপরে নেন তাদের প্রেশার পড়ে যাবে কিন্তু দু হাজার লোকের গায়ে লাগবে না কার তো এই জিনিসটা কিন্তু করতে হবে আপনি রেভিনিউ যদি সরকার ঠিক থাকে বছরে আমার এত কোটি আমার লাগবে ওইটা আমি আওতা বাড়িয়ে দিব সবাই কন্ট্রিবিউট করলে অল্প অল্প অনেক কিছু হয়ে যায় কিন্তু চাপিয়ে দিলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যায় যে না তুমি এত বেশি তোমাকে দিতে হবে তাহলে সে এক সময় কি হয় ব্যবসায়ী করলাম না এটা লস এটা লস নতুন ব্যবসায় যাবো কেন যাবো আমি এখানে বিচার্য বিষয়টা হচ্ছে রুলস বিকাম স্টাফ অ্যান্ড আনকাইন্ড ইন এ সিচুয়েশন হোয়ার রুলস আর নট ফলোড ওয়ার রুলস মানে পরিস্থিতি জনগণ বা সবাই যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা না তার না থাকে সে যদি কমপ্লাই না করে তখন তাকে ধরার জন্যে আইন কিন্তু যত জটিল হয় এই যে আপনি ব্রিটিশ আমলে দেখেন ওই যে আইনগুলোর ভিতরে দেখবেন প্রায়
প্রয়োজনই আমি বলছি সহযোগিতাটা সকলের পক্ষ থেকে আসতে হবে ওই যে কিছুদিন আগে বললাম করদাতা বাড়াবার জন্য যেমন সমিতির যেমন ইয়ে তেমনিও এই যে 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 জিনিসগুলো হয় যেমন আমি খুব সহজভাবে বলি এই যে সোর্স ট্যাক্স যেটা কেটে নেয় বা ওই যে এআইটি কেটে নেয় এটা কিন্তু একটা কোনোভাবেই একটা ব্যবসা বান্ধব একটা ভালো পরিস্থিতি না কিন্তু কেন করতে হচ্ছে যে আপনি আমার কাছ থেকে মাল নিয়ে গেলেন যে ইয়ার আপনার আর দেখা ফেলাম না আপনি আর কর দিতে হবে কিনা কিছু বললেন না তো অন্তত আমি আপনার কাছে এখান থেকে একটা টেন পারসেন্ট এআইটি বা যাই বলি নিয়ে নেই নিলে আমার খাতায় আপনার নামও থাকলো আপনাকে ধরতে পারব এবং আপনিও একটু বাধ্য থাকবেন যে আমি ওখানে কিছু টাকা জমা দিয়েছি আমার এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমার এইরকম পরিস্থিতি যেতে হবে কেন আমার পরিস্থিতি থাকবে যে আমি ব্যবসা করছি আমি যা ন্যায্য পাব সেটা আপনাকে দেবো এটাও যেমন নিশ্চিত করতে হবে তেমনি ওনারাও নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি যদি দু টাকা বেশি দেন আপনাকে আমি সময় মতো ফেরত দেবো এখানে কিন্তু এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিদেশে কিন্তু মা কেউ কারো জিজ্ঞেস করতে হয় না সারা বছরই দিয়ে যাচ্ছে আমরা এই নভেম্বর মাসে রিটার্ন সাবমিটেড বলছি এগুলো কোনো সভ্য ভদ্রভাবে সিস্টেমের দরকার নেই সারা বছরই যেমন আমার বেতন থেকে কেটে নিচ্ছে ওটা তো সারা মাসেই যাচ্ছে আমার অ্যাডভান্স দেওয়াই হচ্ছে তো এইরকম সবাই সারা বছর দিতে থাকবে আপনার ওই যে অটোমেশন যেটা বললেন আমার সিস্টেমে ওগুলো সব জমা হতেই থাকবে বছরের শেষে ওনার বলা হবে আজিম সাহেব আপনার পঁয় তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা দেওয়ার কথা আমি দেখতেছি আপনি তিনশো আটচল্লিশ দিয়েছেন এই নেন তিন টাকা এতে হবে কি উনি পরের বছর আরও বেশি ইয়ে থাকবেন আমি দিয়ে দেই আমার ভুল হবে এই পরিবেশ তৈরি করতে হবে এনাবলিং এনভারনমেন্ট আমি এটা বলছি কারণ এখানে যদি আমি ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় থাকি বা এ দেয় তখন আমাকে ধরবার জন্যই সে এমন আইন করবে এমন জটিল করতে থাকবে যাতে দেখা যাবে যে ওইটা আবার অ্যাক্রস দি বোর্ড সবার জন্য পড়ে যাচ্ছে আমাদের এই সব জায়গায় দৃষ্টিভঙ্গির এবং ভালোভাবে অভিনিবেশ আকারে দেখার দরকার যে কেন আইনগুলো জটিল হচ্ছে কেনই হচ্ছে কারণ ও বলছে যে স্যার আমার তো আইনের ভিতরে বলে দিয়েছে আমি তো বাইরে যেতে পারছি কারণ এর জন্য আমার আবার চাকরি সমস্যা হবে তো এখন ওই ওই আইনটা যিনি করলেন সেই সেই তার কাছে যে জিজ্ঞেস করতে হবে ভাই আপনি আইনটা করলেন আপনি এর রেমেডি কী রাখলেন কারণ উনি এটা খুব সুন্দর বলছেন ইজ অফ ডুইং বিজনেস না করলে ব্যবসা হবে না সরকারকে কারেক্ট দি পাবলিক পারসেপশন ব্রিং দ্য পিপুল ইন ইয়োর কনফিডেন্স তাহলেই ওই আইন মানা এটা ওটা সব কিছু যেমন আমি আবার বলি ওই মাননীয় জ্বালানি উপদেশটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলেছেন সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছে উনি বলছেন দেখেন এটা আমি এখন বলতে পারতেছি না কারণ এটা আল্লাহ জানেন বা ইত্যাদি যেভাবে হোক বলে দিছে কি কি সমস্যা বলে যে আজকে যে এটা বাড়াইছে এটা না বাড়ানোও হতো এ না কমানোও হতো কারণ আমি পুরো পরিস্থিতিটা ভোলা এটাই এই কথাটা বলতে হবে পাবলিকরে বললে সে বুঝবে যে না এটা এই কারণ ইট ইস বিয়ন্ড আওয়ার কন্ট্রোল উই আর বিং ইনফ্লুয়েন্স বাই দিস কিন্তু সেইটা না বলে যদি আমি বলি না না আমি ঠিক আছি আমি ঠিক আছি আর ও দেখতেছে যে ঠিক কই আপনি তো ঠিক নাই ও তখন কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে চলে যায় সেই জন্য এখানে প্রগল্ভতা প্রকাশ করা আত্মতুষ্টি প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আমি জাস্ট স্ট্যান্ড করার জন্যই বলতে থাকলাম যে আমি বললাম কই চমৎকার তো চলছে অর্থনীতি কথার কথা কেউ হয়তো বলবেন তিনি তার দৃষ্টিতে বলবেন চমৎকার যেমন দুই তিন দিন আগে আমাদের আরেকজন কর্তৃপক্ষ তিনি বলেছেন গ্রামের মানুষ উন্নতি দেখতে চায় এই উন্নয়ন বোঝে সুশাসন বোঝে না মানে সুশাসনের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নাই এই কথাটা কিন্তু খুব এর মেসেজটা খুব অন্য রকমের কারণ সুশাসনটা দরকার সুশাসনেরই সাথে কারণ আপনি যদি সুশাসিত না হন তাহলে আপনার এই অগ্রগতি উন্নয়ন ধপে টিকবে না সুশাসন থাকতেই হবে সুশাসন থাকতেই হবে হ্যাঁ গ্রামের মানুষ উন্নতি দেখলো এটা ঠিক আছে কিন্তু ওই উন্নতিটা কিভাবে হয়েছে দশ টাকা দিনের আঠাশ টাকা কিনে না পঁচিশ টাকা দিনের করে না এটা করে যেমন আমরা এখন আজকে উনিও বলেছেন পরিষ্কার যে আমার এতটা গ্যাস ক্ষেত্র ছিল আমি সেগুলো কেন তৈরি করে ঠিক করে রাখলাম না তাহলে আজকে আমার এই সমস্যাটা তো এটা তো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার সুতরাং এখানে দৃষ্টিভঙ্গিটাকে 
পরিশীলিত করতে হবে চেষ্টা করতে হবে যে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের তরে এবং আমি এই জিনিসটাকে এইভাবে দেখছি আমাকে সেটা হেল্প করতে হবে আর ওনার পক্ষ থেকেও ওইরকম আত্মতুষ্টি দিয়ে এবং মানুষ যদি দেখে যে না উনি আত্মতুষ্টি করছেন দেখছেন আমার কাছ থেকে কর নিচ্ছেন তারপর সেই কর গনিমি আর বালিশের ভিতরে যাচ্ছে আমি যখন দেখছি তখন তো রাস্তাটা নষ্ট হয়ে যায় তা সুতরাং আমাকে এমন একটা প্রমাণ করতে হবে যে না গনিমিয়াকে আমি ছাড়তেছি না এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি বা ব্যবস্থা হচ্ছে বিচারগুলো প্রক্রিয়া হবে যেমন এই একটা মামলা বোধ হয় আটত্রিশ বার ইয়ে হয়েছে যে সাংবাদিক ওই যে সাগর এগুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে কারণ নইলে মানুষের এ থাকবে না যে যে এটা হচ্ছে না কেন হ্যাঁ তো সুতরাং আমি মনে করি এখন যেটা চ্যালেঞ্জটা সেটা হচ্ছে যে টেক দ্য পিপল উইথ ইউ রাইট মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি পজিশনে আছেন যা ভুল ভ্যালেন্তি হচ্ছে সেটাও তারা জানুক বা বুঝুক তাহলে সে বুঝবে না উনি তো স্বীকার করছেন যে এটা ইয়ে হচ্ছে না আমি ওইটা না বলি আমি বলতে থাকলাম আমরা ভালো আছি যেমন আমরা প্রথম দিকে বলতেছি পজিটিভ হব পজিটিভ তো হতে হবে কিন্তু সে পজিটিভ হওয়ার পিছনে তো এলিমেন্ট থাকতে হবে আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন আমি বলতে চাচ্ছি যে যে ওনারা পেলা উনি আমাদের ফরমার এন বি চেয়ারম্যান ছিলেন আমরা কিছু কিছু সমস্যা সম্মুখীন এখন সে আমাদের এয়ারপোর্টে কিছু বিদেশ থেকে বায়ার ট্যাক হ্যান্ড ট্যাক পাঠায় এটা বলে এইচ এস কোডে নাই ছাড় দেয় না এইচ এস কোডে নেই এই হ্যান্ড ট্যাক যদি রাস্তায় ফেলে দেয় টোকায়ও ধরবে না বরঞ্চ আমার দেখা যায় আমার শিপমেন্ট দিলে হচ্ছে এই ইটা কেন্দ্র করে আমি মাল এক্সপোর্ট করতে পারছি না এইগুলো ব্যাপার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমার ইদানিং ইদানিং অতিরিক্ত হয়ে গেছে কেন তোমার এই সিএস কোড এর পয়েন্ট ওয়ানের জন্য যদি এটা এ ভি থাকে তাহলে এ হতে তো তোমার সমস্যাটা কি ও ওর জিনিস আটকি থাকলে তো মাল ছাড়াতে পারতেছে না তারপর সমস্যা হচ্ছে বলছে স্যার এই এখানে ওই যে ওখানেই আবার ওই নীতি যিনি তৈরি করছেন উপরে বসে তার ওখানে একটু ঠিক করা দরকার এই অর্থে যে আপনার এটাকে যতটা জেনারালাইজড করা যায় এই সি এস কোডের মানেই তো হচ্ছে হারমোনাইজড ইয়ে কোড আর কি হ্যাঁ তা হারমোনাইজড করতে হবে এখানে যদি আমি পদে পদে মনে করি না এই বইয়ের যদি এখানে এই থাকে তাহলে এই হবে আর একটু এই দ্বারা সাদা যদি থাকে তাহলে এই হবে এত যদি আমি এখানে জটিল করি তাহলে তো ওর সাথে করার জন্য আমি যখন দেখি যে এই একটা আমার এটা প্রাইস থেকে আটকে আছে কাগজে এটা ফেলে দিলে টোকায়ও নিবে না এই জন্য আমার এক মাস ঘুরতে হয় আমি ফার্স্টে বললাম রাজস্ব যদি নিজস্ব হয়ে যায় তখন সমস্যা হয়ে যায় टेलिवेशने তীর্থমাত্র চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন মেসা শহীদুল আজিম এবং ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মতি দশম দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের অর্থনীতির হালচাল নিয়ে এবং আমার অতিথিরা বলছিলেন যে জোটটা আসলে বর্তমানের উপরে ব্যয় দিতে হবে বর্তমান কি অবস্থায় আছে তাকে কিভাবে উন্নত করা যায় শক্তিশালী করা যায় সেই জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে দুজনই একমত যে আমাদের নীতি নির্ধারকদের আরও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে এবং এই দূরদৃষ্টির অভাব আসলে অনেক সময় অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সমস্যায় ফেলে দেয় ইজ অফ ডুইং বিজনেস কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এগুলো আন্তর্জাতিকভাবেই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এগুলো আসলে পরিস্থিতি খুবই খারাপ বাংলাদেশকে এই জায়গায় উন্নতি করতে হবে এবং রাষ্ট্র ও সরকারকে যে গুলিয়ে ফেলা হয় অনেক ক্ষেত্রেই সেটি রাজনীতি বলি অর্থনীতি বলি সেই জায়গাটার নজর দেবার কথা বলেছেন সর্বত্র দুষ্টলোক আছে এবং দুষ্টলোকদের ধরতে গিয়ে আসলে জেনারেলাইজ করলে অনেক সময় পুরো খাতি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে সেটি ওনারা স্মরণ করে দিয়েছেন অটোমেশন প্রয়োজন এবং আশাবাদী মিস্টার শহীদুল্লা আজিম যে এতে স্বচ্ছতা তৈরি হবে ব্যবসায়ীরা উদ্যমী হবে ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হবে
হবে কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ প্রশ্ন করছে যে অটোমেশন বা ডিজিটালাইজেশনের বহু প্রকল্প হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং কেন করা হয়নি সেটি নিয়ে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন যে সেই প্রশ্নের উত্তর আসলে খোঁজা খুবই জরুরি অনেক সময় আমরা বিনিয়োগের আলোচনার ক্ষেত্রে দেখি যে বিনিয়োগ হচ্ছে কিন্তু মূলত যেটি হচ্ছে সেটি পাবলিক সেক্টরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু বিনিয়োগ বলতে আসলে প্রাইভেট সেক্টরের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ এবং তার যে উদ্যম উৎসাহ তার মধ্যে যে প্রণোদনা তৈরি করা সেটি আসলে বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং এ কথা ওনারা বলছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে সংকটে মানুষের রেজিলিয়েন্স পাওয়ার এবং আমাদের অর্থনীতির ভেতরে যে সংকট মোকাবেলার যে সক্ষমতা সেটি আসলে আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে কথা ওনারা স্মরণ করে দিচ্ছেন এই কথাও মাথার মধ্যে সবার মাথার মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করতে বলেছেন যে ইকোনমিটা আমাদের সকলের আমাদের অর্থনীতি যে স্ট্যাবিলিটি বা অর্থনীতি যেন কোনো বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়ে সেটি আমাদের মাথার মধ্যে যেন সব সময় থাকে এবং সব কথার মূল কথা জনগণকে আস্থায় নিতে হবে জনগণের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং জনগণ যেন বিশ্বাস করতে পারে নিতে নির্ধারকদের সেই জায়গাটা তৈরি করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা